நல்லாவே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது தாம்பரத்திலும் ஒவ்வொரு பட்சிஸ்க்கும் ஒரு பரிசு நிச்சயம் வச்சுக்கிறாங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அவங்க ரொம்பவே ஆர்வமா பாத்துட்டு இருந்தாங்க இருபது பேரை கூட்டு வந்து உண்மையிலேயே <laughs> 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 அசிங்கம் <laughs> 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 மனநிலை <laughs> 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 பொறுமை கூட இங்க யாருக்கும் இல்ல இந்த கால் மட்டும் கேட்டாச்சு சரி இந்த பொண்ணு தான் தப்பா இருக்கு இதோட வளர்ப்பு தான் தப்பு இந்த பொண்ணு தான் தப்பு பொண்ணு தான் தப்பு திருச்சியில் கிரிஜாங்கிற பொண்ணு அவங்க இருபத்தேழு வயசு பேராசிரியராக வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு காலேஜில் அவங்க வந்து திருச்சியில் இன்ஸ்பெக்டர் சுகுமார் மேலே ஒரு வழக்கு பதிவு பண்ண போகும்போது அவர் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அவர் மேலேயே இதில் கிரிஜா வந்து இன்ஸ்பெக்டர் சுகுமார் மேலே இவங்களுக்கு ஆசை இருக்கிறதா ஒரு ஆடியோ லீக் ஆச்சு சிங்கத்தை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த பெண் பேசுனது இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் எல்லோரும் மீம் போடுற அளவுக்கு இவங்கள கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணி பேசப்பட்டு வருது உண்மையிலேயே பாதிக்கப்பட்டது கிரிஜாவா அப்படின்னா என்ன பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் வணக்கம் கிரிஜா கிரிஜா எப்படி இருக்கீங்க இருக்கேன் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க இப்ப एक्चुअली मैम आई एम एससी मैथमेटिक्स सो आई एम अ स्कूल टॉपर आई नो नेटिव एलएम एच चेन्नई दा இப்ப ஃபர்ஸ்ட் உங்கள பத்தி சொல்லுங்க பா என்னோட ஃபேமிலில யாருமே படிச்ச பேக்ரவுண்ட் கிடையவே கிடையாது சோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்ன்ற வரப்போ எங்க ஃபேமிலில நாங்க தான் வரோம் படிப்பு தான் முக்கியம் அப்படி நினைச்சு நீங்க இன்னைக்கு சந்திச்சிட்டு இருக்க வழக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஹராஸ்மென்ட் கேसेसலாம் பாக்கும்போது சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு எப்படி இது கிரியேட் ஆச்சு 12th ஸ்டாண்டர்ட் பரி படிக்கிற வரைக்குமே ஒரு சேஃபரான ஒரு அட்மாஸ்பியரில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு மோஸ்ட்டாக மென்னால் எனக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா ஃபேஸ் ஆகுது என் வாழ்க்கையே வந்துட்டு ஏமாந்துட்டுருக்கேன் நான் நிறையாவே என்னோடய மேரேஜ் லைஃப்பு டோட்டலாக ஃபெயிலியர் நல் நிறைய எதிர்பார்ப்புகளோடு போன ஒரு வாழ்க்கை வித்து நான் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அது முடிஞ்சிருச்சு எதனாலம்மா ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்பயும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்போ தான் வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணுறாப்பில் 
படிக்க வைக்கிற ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணுறாப்புல பட் அங்கே டோட்டலாக போய் பார்த்தாலே சுச்சுவேஷன் ரொம்ப பேடாக இருந்தது அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருமே அதை அக்செப்ட் பண்ணல அது அவங்க அப்பாவோட வேலை ஓ சேல்ரி எதுவுமே தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ கொடுமை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோலாம் பண்ணாங்க ஆஸ் அ கேர்ள் அப்போ டூ மந்த்ஸ் கன்சீவாக வேறு இருந்தேன் நான் ஒரு பொண்ணுன்னு கூட பார்க்காம அடிச்சிட்டாங்க ரொம்ப ஹராஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த குழந்தையே வந்துட்டு அவனதில்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் ரொம்ப சந்தேகப்பட்டு அதை வந்துட்டு அப்பயும் போராடி அந்த குழந்தைய நான் நினச்சிருந்தேன் அந்த டூ மந்த்ஸில் அபார்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஐ டோன்ட் டூ வந்துட்டு அது வேண்டாம் வளர்த்தேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் தெரிய வந்தது நார்மலி டெஸ்ட்டில் குழந்தைக்கு தலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஓ அதை கொண்டு தான் எடுத்தாங்க வெளியில் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த பெயினில் இருந்து என்னால் வெளில வரவே முடியல அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ரொம்ப இது ஏதாவது நம்ம பண்ணணும் துவண்டு போய் உக்காந்துடக்கூடாதுன்ற மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் அந்த திருமண பந்தத்தை காப்பாற்ற முடியல இல்லை எனக்கு அது வேண்டாம் டோட்டலாகவே ஒரு ஒரு ஆனாலும் ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்க முடியல அப்படி ஒரு ரிலேஷனே வேண்டாமே ஸோ முதல் திருமணம் தோல்வி அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு படிப்பு ஒன்று தான் வந்துட்டு அந்த டிப்ரெஷன்லாம் இதெல்லாம் வெளில வர்றதுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டடாக இருந்துச்சு எனக்கு அந்த டைமில் புக்கு தான் ஒரு பெரிய ஃப்ரெண்டு மாதிரி வந்தேன் திருச்சி வந்தேன் திருச்சி வந்துட்டு ஸ்கூல்ஸில் இந்த காலேஜஸில் கெஸ்ட் லெக்சராக ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ட்ரைனராக அந்த மாதிரி எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் எங்கள் கொலீக்ஸ் இருக்காங்க அங்கே இப்போ அவங்களோட எல்லாமே பாண்டிங் வச்சுட்டு சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் எடுத்துட்ருக்கோம் இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதப்போ என்ன வந்தது முதல்ல பிரச்சனைன்றது என்னோட மாமா இறந்துடுறாப்புல ரிலேட்டிவ் என்னோட அம்மாவோட அண்ணன் தாய்மாமா தாய்மாமன் இறந்துடுறாரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக ஊருக்கே எனக்கு கூட்டிட்டு போனது கிடையாது எங்கள் அப்பாவோட சர்க்கிளில் அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஊருக்கு போகிறோம் டெத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் மாமா பையன் மேலே அவருக்கு அஃபேராக இருக்கும் போல இருக்கு மாமா பையனுக்கு வந்துட்டு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்த இருக்காங்க இவர் திருச்சிக்கு வர்றாரு திருச்சிக்கு வந்துட்டு உன் மேலே ஆசைப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா அப்போல இந்த டாக்ஸ் என் மேலே அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு போல இருக்கு அதனால வந்துட்டு வீட்டில் தான் தனியாக தங்கியிருக்கேன்றது எல்லாமே தெரியும் எங்கள் அப்பா அம்மா அப்பயும் சொல்கிறாங்க வெளில வேண்டாம் அப்படின்ற போல் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவமானங்கள் ஏமாற்றங்கள் பணத்தை கொடுத்துட்டு நிறைய ஏமாறுறது அதனால உங்களை ஃபோக்கஸ்டு ஆன் ஸ்டடீஸ்ன்ற மாதிரி உங்களை வளர்த்துட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாப்பில் எங்கள் அப்பா மாதிரி யாரும் வரமாட்டாங்க எங்கள் ஏரியாலாம் பார்த்தா தெரியும் கரண்ட் இருக்காது டென்த்து படிக்கிற வரைக்குமே அந்த ஏரியாவில் கரண்ட் இருக்காது விளக்கு வச்சு படிச்சு வந்தேனா அப்படியா எங்க வீடுலாம் குடிச வீடு தான் போகும் மழை வந்து தண்ணி ஊத்தும் தண்ணி உள்ள வந்துடும் பாம்பெல்லாம் கூட வரும் மழை வந்தா தோல்ல தூக்கி வச்சுட்டு போவார் அப்பா அம்மா வந்தா பன்னெண்டாவது படிக்கிற வரைக்குமே சைக்கிள் வச்சு பின்னாடி உட்கார வச்சு தள்ளிட்டு போவாங்க நாங்க உட்காந்து படிச்சுட்டு வருவோம் அப்ப கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் வீட்டுல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தெரியுங்களா உங்களுக்கு பெருங்குடியில இருந்து வேலை செய்ய சைக்கிள் தள்ளிட்டு வருவார் நீங்க பின்னாடி உட்காந்து படிச்சுட்டே இருப்பீங்க படிச்சுட்டு ஒரு வேறு படிப்பு மட்டும் இல்ல எனக்கு கத்துக்க தரத்துக்கெல்லாம் ஆள் இல்ல ஏன் நம்மளுக்கு அது வராது பேச்சு போட்டியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரன்னிங் காம்படிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் த்ரோ பால்ல ஃபர்ஸ்ட் டான்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஓகே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் பற்றி பேச வேண்டியிருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு கஷ்டம் இருக்குது அடுத்த நான் இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நிற்பேன்றது எதிர்பார்க்க கூட இல்லை லைஃப்பில் இப்படிலாம் வரும் சென்னையை விட்டு வெளில போவேனான்றது கூட எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டேன் ஆனால் எங்கெங்கேயோ போய் என்னவோ ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு மேரேஜு அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு திருச்சி போகிறீங்க காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அது வரைக்கும் உங்கள் அப்பா வந்து அவரோட சொந்த பந்தம் அம்மா சொந்த பந்தம்னு இல்லாமல் உங்களை வளர்த்துருந்தாக்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் அந்த தாய்மாமா இறந்த இதில் போகும்போது அந்த மாமா பையனை பார்க்குறீங்க பார்க்கும்போதே அவருக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்திருக்கு ரெண்டு குழந்தைங்களும் இருந்தாங்க பட் அவருக்கு உங்கள் மேலே ஒரு ஆசையில் திருச்சிக்கு அடிக்கடி உங்களை பார்க்க வராரு அவர் பார்க்கும்போது பேசும்போதும் உங்களுக்கு தெரியுது உங்கள் மேலே அவருக்கு ஆசை இருக்குன்னு நீங்கள் அதை என்றைக்காவது அவாய்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அது தப்புன்னு ஆ அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் சொந்த மாமன் பையன் அவங்களும் சொந்தக்காரங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க லைஃப்பில
அந்த மாமா பையன் மேல தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க இல்லையா என்ன பண்ணாருமா அவர் உங்களை நம்பி தான் வீட்டில் சேர்த்தேன் சரி நம்ம ரேட்டு வாச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அப்போ உங்கள் வீட்டில் தங்கிறதுக்கு வந்தார் அவர் ஆமாம் தங்க வச்சு அதான் நான் பண்ண பெரிய தப்பு அப்போ தான் புரிஞ்சது அப்பா பண்ணது தான் கரெக்டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக ஏன் இல்லைன்ற ரீசன் அப்போ தான் தெரிஞ்சது எனக்கு சரி இவ்வளோ நாள் தனியாக இருந்துட்டோம் ரிலேட்டிவ்ஸ் வேணுன்றப்பில் போனேன் அதான் நான் பண்ண பெரிய தப்பு அது என்றைக்கும் சொல்லுவாங்கள்ல தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லைன்ட்டு கரெக்டு அவர் எதுக்காக உங்க கூட தங்கினார் அவருக்கு திருச்சியில உங்க கூட தங்கிறதுக்கு வேலையே இல்லைல்ல இல்ல ஏதோ கிளைண்ட் இன்டர்வியூன்ற மாதிரி வந்தாப்ல அவர் என்ன வேலை செஞ்சாரு ஆக்சுவலா சரி ஃபேமிலி கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அன்னைக்கு ஹோட்டல் ரூம்ஸ் எல்லாமே டூ தௌசண்ட் அந்த மாதிரியே தான் போயிட்டு இருந்தது அதுவரை அவர் உங்க வீட்டில இருந்து தங்கினது இல்லை திருச்சியில இல்ல இல்ல தங்கினது கிடையாது அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தங்குறாரு நான் தான் கூட்டிட்டு போய் தங்க வைக்கிறேன் அவர் கேட்டாரா இல்ல நீங்களா கூட்டு போனீங்க இல்ல அவர் கேட்டாரு தங்கிக்க வா நான் ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சேன் அப்புறம் சரி ஓகே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போறதுக்கு தானேன்ற படி நான் தான் அலோ பண்ணேன் சரி ஓகே அப்புறம் என்ன ஆச்சு எனக்கு டீ குடிக்கிற பழக்கம் நிறையவே இருக்கு அவர் போடுறன்ற போல சொன்னாரு சரி போட்டுதாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்தேன் போட்டதுல தான் மயக்க மருந்து கொடுத்து டீ இல்லையா டீ இல்லை ஓகே பட் வந்த நியூஸ்லாம் குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் நியூஸ் படித்தேன் ஓகே அந்த டீ அந்த ஜூஸ் அதெல்லாம் குடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன நடந்துச்சுப்பா எனக்கு சுய நினைவே கிடையாது அப்போது அபியூஸ் பண்ணிடுறாப்ல அதை வந்துட்டு வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க வச்சுக்கிட்டு அடிக்கடி வரது தைரியமாக வர ஆரம்பித்தாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமே உட்காந்துட்டு இருந்தேன் வெளில சொன்ன அசிங்கம் அவர்கிட்ட தட்டி கேட்டிங்களா கேட்டேன் கேட்டு என்ன அவன் அமைதியாக இருந்தான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன்ற போல பட் அவன் வீடியோ எடுத்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறமேட்டு தைரியமாக வரான் எனக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் இங்கே அடிக்கடி வராதுங்க தயவு செஞ்சு நடந்தது நடந்ததாகவே இருக்கட்டும் போயிடுங்கன்ற மாதிரி ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் அனுப்புறாப்பில் உங்களுக்கே வா எனக்கே அனுப்புறாங்க உங்களுக்கே தெரியாமல் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்து உங்களை வந்து ஒரு பாலில் வன்கொடுமை பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்டே பைசா கேட்குறாரு அவர் கேட்குறேன் மேம் இந்த அவன் நிறைய வீடியோ எனக்கு அனுப்பிச்சான் அனுப்பிச்சு அனுப்பிச்சு பணம் கேட்டுட்டு இருந்தான் இந்த வீடியோவை மட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு பாருங்கள் காட்டுறேன் ரொம்ப அதை என்னால் பார்க்க முடியாது இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நானும் அவனும் ஒன்றா சேர்ந்துருந்தோம்மா இல்லை வந்துட்டு அந்த வீடியோவில் நான் வந்துட்டு எனக்கு கான்ஷியஸே கிடையாது அதில் சுத்தமாக எனக்கு அசைவுகளே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவன் என்ன வீடியோ எடுத்து வச்சுட்டு மிரட்டுறான் எனக்கு <laughs> 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 எப்படி வெளில போய் சொல்ல சொல்றீங்க எத்தனை பேர்ட்ட நான் போய் காட்டுறது என்ன எப்படி ஆக்க வச்சிருக்கா பாருங்க என்ன அஃபேர் அவேருன்றாங்க நானும் அவனு சேர்ந்து பண மாதிரியா இருக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு விருப்பமே இல்லாம ஆஹ் அவங்களோட மாமா பையனை நம்பி வீட்டில் விட்டுருக்காங்க அவன் வந்து இவங்களை வந்து அவ்வளவு கொடுமையா பண்ணிருக்கான் அதுல இவங்களுக்கு எந்த உணர்வுமே இல்ல அந்த வீடியோ அப்படியே உணர்ச்சி இல்ல வெளியில <laughs> 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 அவனுக்கு 
அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னேன் எப்படி தொடர்ந்து பைசாலாம் அனுப்பி அவன் ரொம்ப நாள் உங்களை பயமுறுத்தினதுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ நாள் பயந்ததுக்கு அப்புறமா அம்மாவு கிட்ட சொன்னீங்க ஆறு மாதம் அவன் உங்களை மிரட்டி மிரட்டி பணம் வாங்கினா மறுபடியும் உங்க உங்க கூட சேர்ந்து இருந்தான் மிரட்டியே நீங்க ஒரு கட்டத்துல மாமா பையன் கூட வாழலான்னு முடிவு பண்ணீங்களா அப்போ இல்ல அப்படி இல்ல சைலண்டா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவனுக்கு தேவை பணம் தான் எப்போ நான் போயிட்டு போகுதுன்ற மாதிரி பட் ஒரு பொண்ணு பொண்ணாவே அவன் ட்ரீட் பண்ணல கேவலமான வார்த்தைகள் பேச ஆரம்பிச்சான் கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகள் திட்ட ஆரம்பிச்சான் அதை டாலரேட் பண்ண முடியல இஷ்டமே இல்லாம ஒரு வன்கொடுமையும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் காசை வாங்கிட்டு கேவலமான வார்த்தை பேச ரொம்ப கேவலமா என்ன கேவலமான வார்த்தை அசிங்க அசிங்கமா இருக்கும் பச்சை பச்சையா இருக்கும் கேட்கவே முடியாது ஏன் கேட்கணும் நீங்க ஏன் கேட்கணும் அதனாலதான் பேர்ஸ்ட் ஆகி கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் நான் இந்த பேர்ஸ்ட் வந்து அவன் என்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியாம உங்களை தொட்டானோ அன்னைக்கே பேர்ஸ்ட் ஆகி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கணும் ஆறு மாசம் அவனை விட்டதே தப்பு சரி ஓகே ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறமா அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி அம்மா அப்பாவும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம்னு ஒத்துட்டு நீங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் என்ன நடந்துச்சுப்பா கம்ப்ளைண்ட்ல போனேன்னா ஆக்சுவலா வந்துட்டு அங்க ஒரு சில பேர் ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டாங்க ஸ்டேஷன்ல ஆனா குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பல அவங்க ரொம்பவே ஆர்வமா பாத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த வீடியோ ஏதோ முன்ன பின்ன பாக்காத மாதிரியும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஏதோ ஒரு ஷோ காட்டுற மாதிரியும் அங்க அங்க இருந்த ஒரு சில போலீஸே வந்துட்டு ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டாங்க உண்மையிலே எனக்காக கண்ணீர் விட்டுருக்காங்க ஆனா ரெண்டு பேரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு சிலர்னு வேணா அவங்க ரொம்ப ஆர்வமா பாத்துட்டு இருந்தாங்க அத அந்த வீடியோவை மொத்தம் எத்தனை வீடியோ இருக்கும் ஒரு ஆறேழு வீடியோ அந்த மாதிரி இருக்கும் மேம் நிறையாவே போட்டோஸ் எல்லாம் நிறையாவே இருந்தது என்ன <laughs> 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 அவங்க கிட்ட நீங்க கம்ப்ளைண்ட் போகும்போது அவங்க உங்க கிட்ட கேட்டு என்னென்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி எழுதணும் இல்லையா அந்த அம்மா தான் எஃப்ஐஆர்ல தப்பு பண்ணதே அந்த அம்மா தான் அப்படியா எதுனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு பணம் கொடுக்கலன்ற ஒரு திருச்சியில மலக்கோட்டை மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு மாமா பையன் மேல நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறீங்க கம்ப்ளைண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட என்னன்னு வாக்கு மூலம் கேட்டு எழுதி வாங்குறாங்க லதாங்கிற போலீஸ் சோ அவங்க வேற என்ன உங்க கிட்ட கேட்டாங்க எழுதி கொடுக்குற மாதிரி நல்லதுக்கு தான் எல்லாம் பண்ணுறோம் நான் அவன் இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி பட் ஆனால் அந்த அம்மா எனக்கு எல்லாமே அகேன்ஸ்டாக பண்ணியிருக்காங்க லதா லதா மேடம் வந்து என்கிட்ட பதினஞ்சாயிரம் பணம் கேட்டாங்க எதுக்காக பதினஞ்சாயிரம் எஃப்ஐஆர் ப்ராப்பராக போடுறதுக்கு அது வந்து ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்க்குலாம் தெரியாது அந்த அம்மா பண்ணதை பற்றி அதிகாரிங்களுக்கு தெரியாது நான் போய் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டேரெக்டாக கமிஷனர் ஆஃபீஸில் தான் கம்ப்ளைண்ட் தரேன் கேட்டோன்னே எஃப்ஐஆர் போட்டு ரிமைண்ட் பண்ணுங்கன்னா அவங்க ஆர்டர் கொடுத்துட்றாங்க கீழே இருக்கிற இவங்க வந்துட்டு இப்படி பண்ணுறாங்க அதுக்கு சிஎஸ்ஆர் காப்பி கூட கொடுக்கல அவங்க அன்னைக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை சிஎஸ்ஆராக எடுக்கிறதுக்காக எவ்வளோ நாள் அலையிறீங்க அப்போ ஒரு ஒரு ஒன் வீக்காக தான் மேம் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க எடுக்கவே இல்லை கம்ப்ளைண்ட் ஏடபிள்யூபி சிஎஸ்ஆர் ஒரு ஒன் வீக் ஆகி கொடுக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் கமிஷன் ஆஃபீஸ் போகிறேன் இவர் டிசி சார் எழுதி கொடுக்குறாரு எஃப்ஐஆர் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் எடுக்கல சரி அப்புறம் அந்த அம்மா பேசின பேச்சு அன்னைக்கு என்னால் தாங்க முடியல ஏ நீ விருப்பப்படுது தானே போயிருக்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் அந்த அம்மா பேசினாங்க சொன்ன மேம் கொஞ்சமாவது அது பாருங்க நீங்க பாக்குறீங்கல்ல எனக்கு கொஞ்சம் கூட சுயநினைவே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி விருப்பப்பட்டு போயிருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்குறேன் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எத்தனை கேஸாக பார்க்குறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசினாங்க அந்த அம்மா எதை வச்சு இப்போ நானும் ஒரு பொண்ணா அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியுது அதுல உங்களுக்கு உணர்வு இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்க எதை வச்சு சொன்னாங்கன்னு தெரியல ஆனால் ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த எனக்கு அனுப்ப சொல்லி சொல்லி அவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்குமே நான் டேரெக்டாக அனுப்பிச்சு வச்சேன் நான் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நிறைய வீடியோஸா ஆமாங்க மேம் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் சரி ஓகே இப்போ கம்ப்ளைண்ட்டே எடுக்கல ஃபைனலாக உங்கள் கம்ப்ளைண்ட் எப்போ தான் எடுத்தாங்க கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா கமிஷன் ஆஃபீஸ் மேடம் முன்னாடி போயிட்டு மேடம்க்கு எதுவுமே தெரியாது இவங்க மேடம் இந்த லதா மேடம் சொன்ன வார்த்தைகளும் எங்கள் மாமா பையன் அந்த பேசின கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டு டிப்ரெஷன் ஆக்கிட்டு ஸோ அங்கே போயிட்டு சூசைட் ஐட்டம் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி போகிறேன் நான் இங்கே கமிஷன் ஆஃபீஸ் முன்னாடி திருச்சியில் திருச்சியில் நைட்டு மூணு மணிக்க
போறீங்க <laughs> 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 அந்த போன் கொடுத்த மன உளைச்சல்ல தான் நீங்க கமிஷனர் ஆபீஸ் போறீங்க போறேன் அத தான் கேக்குறேன் போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசாம வீட்ல இருக்கலாம்லன்னு கேட்டேன் இல்லங்க மேம் என்னால போன் அப்போதைக்கு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண முடியாது அப்ப एग्जाम प्रिपरेशनக்காக நான் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் கிளாसेसல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது ரிபீட்டடா வந்துட்டு இருக்கு எனக்கு நைட்டா காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கு கால்ஸ் 11 13 நம்பர்ல இருந்து வந்து எல்லா நம்பரையுமே கொடுத்துர்க்கேன் போலீஸ் கிட்ட அவ்ளோ டிப்ரஷன்ல அப்ப நைட் 3 மணி கமிஷனர் ஆபீஸ் போய் என்ன ஆச்சு பெட்ரோல் ஊத்திக்கிட்டேன் என்னது சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றீங்க பெட்ரோல் ஊத்துன்னு என்ன பெட்ரோல் ஊத்திக்கிட்டேன் மேலயா பெட்ரோல் ஊத்துனா வெந்துருமே உடம்பெல்லாம் மூணு மணிக்கு நைட்டு கமிஷனர் ஆபீஸ் போய் பெட்ரோல் ஊத்துனீங்களா என்னது இது டாலரேட் பண்ண முடியல அது எப்படி வெளில ஃபேஸ் பண்ணுறது யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியல அங்கேருந்து கே கே நகர் இன்ஸ்பெக்டர் மேடம்லாம் வந்துட்டாங்க இதெல்லாமே அவங்கக்கிட்டையும் காமிச்சேன் அந்த அம்மா உண்மையிலே கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க போலீஸா உண்மையிலே அழுதாங்க யார் அவங்க பேர் மிஸ்ஸஸ் ஜெயா அந்த அம்மா எனக்காக அழுதாங்க அன்றைக்கி நல்லவங்களும் இருக்காங்க எல்லா துறையிலையும் இருக்காங்க அதுக்கப்புறமாவது உங்கள் கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்களா அப்புறம் வேக வேகமாக நடந்துச்சு மேடம் கமிஷன் மேடம் அங்கேருந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஆக்சுவலாக மேடம் ரொம்ப ஒரு நல்ல நேம் இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்க பேர் சொல்லி சொல்லிடுங்க மேடம் ரெஸ்பெக்டட் மேடம் சத்யபிரியா அவங்க ஐபிஎஸ் பெண் சிங்கம் தான் சொல்ல ஓ ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு அதில் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணாங்க எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க என்கொயரி வைக்கிறாங்க மேடம் இதெல்லாமே போட்டுடுறாங்க போட்டுட்டு என்னோட மாமா பையன் அன்னைக்கு முன்ன ரெண்டு நாளாக என்னை திட்டிட்டு இருந்தவன் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருந்தவனே அவனுக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கும் போல இருக்கு அவனாவே வரான் திருவண்ணாமலேருந்து திருச்சிக்கு வரான் திருச்சிக்கு வந்து என்னை கால் பண்ணி கூப்பிட்றான் கூப்பிட்டோன்னே நான் இன்ஸ்பெக்டர் மேம்கிட்ட சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி மேம் அவன் வந்திருக்கான் எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணேன் அவனை போய் பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ போய் பிடிச்சிடுறாங்க சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்டில் வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிடுறான் பேர் டிசி சார் மிஸ்டர் அன்பு சார் ஸோ அவர் தான் நல்லா கவுன்சிலிங்லாம் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணுவார் நல்லா அந்த மாதிரி போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லேயும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்கன்றது அப்போ தான் தெரிய வந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டில் டிசி சார் ஏதோ கேட்டிருக்காங்க டிசி சார்கிட்டையும் வந்துட்டு டிசி சார் ஏசி சார்கிட்ட கேட்டப்போ லதா மேடம் வந்துட்டு என்னை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன தப்பாக சொன்னாங்க அது வந்துட்டு தப்பான பொண்ணு ஓகே கொடுத்துரு இதெல்லாம் இதுங்க அது அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் வேறு வேலையே இல்லை அப்படின்னு அவங்க எழுதுனது கரெக்டுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ்ட்டு ஸோ அப்போ தான் சுகுமார் சாரையும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் நான் அவ அவராக தான் வந்து கேட்குறாரு ஏன்னா அந்த மேடத்துக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இது பண்ணி கேட்குறாரு நேரில் அப்போ தான் அவரை பார்க்குறீங்க எந்த மாதம் பார்க்குறீங்க அவரை இது வந்துட்டு மார்ச் எண்டில் மேம் அவரை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க அவர் வந்து என்ன கேட்டார் என்ன கேட்குறாருனா அந்த என்ன விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு நான் சொல்ல இல்லை சார் கம்ப்ளைண்ட்டுன்ட்டு செகண்ட் டைமும் சோனியா காந்தி மேடம் கிட்ட கேட்குறாங்க அவங்களும் நீ எதுவும் சொல்லாத ஜென்ஸை கிட்டலாம் சொல்ல வேணாம் ஏடபிள்யூபிஎஸ் விஷயம் சார் அதை தெரிஞ்ச பொண்ணுன்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அவங்க அப்புறம் இவர் போகிற வர அதை பார்த்துட்டு இது பண்ணி என்னம்மா ஏதாவது பிரச்சனை ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் இல்லை சார் மாமா பையன் ஒருத்தன் பிரச்சனை ஆனால் அப்போ பரவாயில்ல அப்படின்ற போல சொல்லிடுறேன் ஏதாவது தான் நம்பர் கடியமான்ற மாதிரி ஏன்னா நான் ஸ்டேஷன் நம்பர் நிறைய தடவை ப்ரௌஸ் பண்ணப்போ எனக்கு ப்ராப்பரான நம்பர் கிடைக்கல டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் தான் ஃபர்ஸ்ட் கால் அவர் இது பண் பண்ணுறது பண்ணி இந்த மாதிரி எக்ஸாம் குஷ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அவரோட கான்வர்சேஷன் ஃபுல்லாகவே செக்ஷுவலாக இருக்குது டாக் எல்லாம் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல ஆமாம் அது எத்தனை மணிக்கு நைட்டு பன்னெண்டு நாற்பத்தாறுக்கு ஃபஸ்ட்டு சேட்டு 
அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன்ஸ் போயிட்டு பன்னெண்டு நாற்பத்தி ஆறுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் உங்களுக்கு ஒரு சேட் மெசேஜ் அனுப்புறாருன்னா நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை இல்ல மேம் நம்ம கேஷுவலா பாப்போம்னா அப்பயும் கேக்குறேன் என்ன சார் நீங்க என்னோட அடுத்த மெசேஜ் அதான் என்ன சார் நீங்க இன்னும் தூங்கலையா இந்த நேரத்துல என்னங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அதை வச்சு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த பொண்ணுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் யாரும் இல்லை இந்த பொண்ணா தான் வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் இது பண்ணது இது பண்ணது யாருமே கிடையாது அட்வொகேட் கூட யாருமே சப்போர்ட் கிடையாது இங்கே லோக்கலில் யாருமே கிடையாது அடித்து சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் நைட் டுவெல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டைமோட கரெக்டாக சொல்கிறேன் மேம் நான் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அதனால டைமிங்கில் நல்ல சரி அதெல்லாம் ஓகேப்பா பட் அந்த நேரத்தில் மெசேஜ் பண்ணாலும் அவருக்கு அவருக்கும் உங்கள் கேஸுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ஆனால் அவர் உங்ககிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இங்கே ஏதாவது அவன் லோக்கலில் பிரச்சனை பண்ணால் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து அது வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதுவும் இந்த சிங்கம் அப்படின்ற ஒரு ஃபோன் கால் பேசியிருக்கீங்க இல்லையா அது எப்போ நடந்தது அந்த கால் மேம் இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு வீடியோ இல்லை அந்த கால் டேட் மட்டும் இப்போ எனக்கு கால் டேட் வந்துட்டு செவன்டீன்த் மே டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன்டீன்த் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ ஏப்ரலில் அவர் தான் உங்களை ஃபஸ்ட்டு நேரில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பார்த்து என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறாரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அவர் தான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு மேல தான் நீங்கள் அந்த சிங்கம் எப்படி கரெக்ட் பண்ணணுங்கிறது மே மாதத்தில் தான் அந்த ஃபோன் கால் ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் ஜெனியூனான மெசேஜ்னா ஏன் டெலிட் பண்ணனும் அதுதான் நானும் கேக்குறேன் அவர் மெசேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சா கூட அவ அவர்கிட்ட நீங்க பயந்து ரிப்ளை பண்ணேன்றீங்க ஏன் பயந்தீங்க ஏனா ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு இன்ஸ்பெக்டரே பண்ணும்போது ஒரு பயம் இருந்துச்சு சரி நான் வந்து அவங்களுக்கு எவிடன்ஸ்க்காக அனுப்பி வச்சதா அந்த அம்மா ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அது ரொம்ப தப்பு இல்ல தப்பு மேம் சோ இப்போ இத வச்சிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் சுகுமார் உங்ககிட்ட என்ன கேட்டாங்க எங்கடா இருக்கு நான் எல்லாமே நெட்ல இது பண்ணி போட்டுருவேன் எனக்கு நீ வந்து தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க அப்படியா ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அப்படி கேட்டாங்களா இதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கா உங்ககிட்ட எஸ் மேம் ஆ எங்க இருக்கு சப்மிட் பண்ணிருக்கலாம் கமிஷனர் ஆபீஸ்ல சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்களா அவங்க தான் வந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அவங்கள பத்தி நீங்க ஒரு கம்ப்ளைன்ட் சொல்றீங்க இன்ஸ்பெக்டர் என்னோட வீடியோவை நெட்ல போட்டுருவேன்னு சொன்னாருன்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மேல நீங்க கம்ப்ளைன்ட் சொல்றீங்க சும்மா கிடையாது அது போயினா அவங்க சும்மா விட மாட்டாங்க மேம் எவிடன்ஸ் இருக்கு மேடம் ஆ எப்படி போய் சொல்ல முடியும் அப்படி அவர் சொன்ன கால் ரெக்கார்டிங் வச்சிருக்கீங்களா அவர் நல்ல உஷார் எல்லாமே வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் காலில் தான் வர்றது ஓகே வாட்ஸ்அப் கால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாதுன்னு அப்புறம் நீங்கள் எப்படி ப்ரூஃப் கிரியேட் பண்ணுங்க இல்லை அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் அப்போ டக்கு டக்குன்னு எடுத்து வச்சது அவருக்கு வாட்ஸ்அப் காலில் சொன்னாரா மெசேஜில் சொன்னாரா வாட்ஸ்அப் காலில் காலையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்களா நீங்கள் கால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல ஓகே அப்போது வாட்ஸ்அப் காலே த்ரெட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது வந்து இப்ப ப்ரூஃபா கொடுத்தேன்னு சொல்றீங்கல்லமா அந்த வார்த்தை இருக்கா இல்லையா ஆ இருக்கு மேம் அத எதுல மெசேजेसோட ஓ அப்படி மெசேஜும் அனுப்புறாரு அத நான் ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணி தான் பேசினாரு கால்லயே சொன்னாரு மெசேஜ்லயே சொன்னாரு அந்த மெசேஜ் கமிஷனர் ஆபீஸ்ல நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க கம்ப்ளைன்ட் அப்போ நீங்க கேக்லியா சார் நீங்க தானே எங்களை பாதுகாக்கணும் நீங்களே சொல்றீங்களேன்னு கேட்டிங்களா இந்த ராஸ்கல் பண்ண அதிர்ச்சில இருந்தே நல்ல வெல்ல வர முடியல மாமா பையன் ம் ஆண்டனி அப்பா அம்மா ஒரு சைடு உங்க பொண்ணு லைஃப் எப்படி இருக்கேன்றது மாதிரி கலங்கி இருக்காங்க எந்த அப்பா அம்மாவுக்குமா தாங்கிக்க முடியும் இவ்வளோ பெரிய அதுவும் உங்க அப்பா எல்லாம் பெருங்குடியில இருந்து வேலை செய்ய வர சைக்கிள்லயே வச்சு கூட்டு வந்தாருன்னு சொல்றீங்க படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு பிள்ளைய படிக்க வச்சு சமூகத்துல நம்மளும் முன்னேறிடணும்னு நினைச்சு அவர் அவ்வளோ உழைச்சிருக்கும் போது இப்படி ஒரு கேஸ்ன்னு நீங்க போயிட்டு இருந்தா எந்த அப்பா அம்மாவால அதை ஏத்துக்க முடியும் எவ்வளோ வலிக்கும் அவங்களுக்கு அந்த அச்சுறுத்தலுக்கு அடங்கி தப்புக்குள்ள நம்ம மாட்டிக்கிறதுக்கு நேர்மையா கம்ப்ளைண்ட்னு போறது ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே அத நான் கம்ப்ளைண்ட்னா வந்துட்டு நான் சொல்றேன் நான் நம்மள தான் குற சொல்லுவாங்க ஆமா அதனால தான் நான் கேக்குறேன் இதெல்லாம் அந்த பொண்ணுக்கு வேற வேலையே இல்ல கம்ப்ளைண்ட் தூக்கிட்டு வந்துருச்சு நீங்க இத வந்து கமிஷனர் மேம் கிட்ட எடுத்துட்டு போய் இருந்திருக்கலாம் அதுக்கும் மாறா இவர் கூடயும் ஒரு ஒரு தவறு நடக்கிறதுக்கு காரணமா ஏன் அமைஞ்சது
ஏன்னா வந்துட்டு யாரும் இல்லை அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கேட்கறதுக்கு அப்படின்ட்டு சரின்றபடி ஓகே அப்படி நடந்தாருன்னா நீங்கள் அதை அது அவாய்ட் பண்ணணும்ல நம்ம நமக்கு அது பிடிக்கலன்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணும்ல பயந் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அந்த வீடியோ அவர் கையில் இருக்கிறதுனாலேயே பயந்துக்கிட்டு நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க அவர்கிட்ட இங்கே ரெண்டு விதமான மனநிலையில் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஒன்று ஒரு பெண்ணாக அவங்க ஒரு பக்கம் போல்டாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க பேசுகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் அவங்களோட நியூட் வீடியோஸ் அந்த மாமா பையன் கெடுத்துட்டான் அப்படிங்கிற அந்த ஃபோட்டோஸையும் வீடியோஸையும் இன்னொரு போலீஸ்க்கு போயிட்டு அவர் அனுப்பி அதை பற்றி பேசுகிறாரே அப்போ பதில் சொல்லணும் இவர் இது ஏதாவது வேறு மாதிரி இந்த பிரச்சனையை திருப்பிடுவாங்களோ நமக்கு நியாயம் கிடைக்காதோ அப்படிங்கிற இதில் ஒரு 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 குழப்பமான மனநிலையில் தான் இவங்க அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் மார்னிங்கே விடிய காத்தால ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணி இருக்கும் டீ குடிக்க வான்னு தைரியமாக கூப்பிட்றாரு உன்னை பார்க்கணும் டீ குடிக்க வா அப்படின்ட்டு நான் அப்பயும் சொல்கிறேன் சார் உங்களுக்கும் நான் டிக்னிட்டி இருக்குது இந்த வேர்டு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேங்க வாட்ஸ்அப் சாட்டில் டிக்னிட்டி இருக்குது சார் ஸ்பாயில் பண்ணிக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லை நீ வர அப்படின்னோன்னு சரி ஓகே சார் நான் வரேன் எங்கே வரணும்னு சொல்லுங்க நான் பால் பண்ணை கிட்டே வந்துடுறாங்க பால் பண்ண தஞ்சாவூர் ரோடு இருக்கும் மார்க்கெட்லேருந்து பால் பண்ண போகிற ரோடு காலையில் போகிறேன் நான் ஸோ போயிட்டு அதான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை நேரில் பார்க்குறீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஷனில் பார்த்துருக்கேன் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் நேரில் பார்க்குறேன் காலைல போயிட்டதுக்கப்புறம் ஏன்னா அங்கே வந்து வாட்ச் பண்ணியிருக்காரு வாட்ஸ்அப் காலில் திருப்பி வரார் நான் அந்த நாலு சிக்னல் நிற்கும் அங்கே சிக்னல் நின்றுட்டுருக்கேன் ஒரு டீ கடைக்கு பக்கத்தில் கால் பண்ணி நீ பிளாக்கில் தானே போகிற நான் ஆமாம் சார் பிளாக்கில் தான் போகிறேன் நீங்கள் எங்கே நின்றுட்ருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன் நீ திருப்பி வா ஹவுசிங் போர்டு இருக்கும் இளநீலாம் விற்றுட்டுருப்பாங்க அங்கே நான் நின்றுட்டுருக்கேன் அப்படின்றப்போ திருப்பி நானும் போனேன் போயிட்டு அவர் ஆப்போசிட் ரோட்டில் இருந்தார் ஆப்போசிட் ரோட்டில் இருந்தோன்னா அவர்கிட்ட பயந்து பயந்து போனேன் நான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வாங்கினோன்னே ஃபோனை தான் வாங்கினார் அவர் ஃபோன் வாங்கிட்டு அவர் அனுச்ச சாட்ஸ் எல்லாமே அப்போ அவர் தான் டெலீட் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு ஓ அப்படியா டெலிட் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி வல்கராக பேசுகிறாரு ஏ என்னடி எனக்கு காலையில் மூடு ஏற்றிக்கிட்டு இருக்க நான் என்ஜாய்மெண்ட் ஒன்று எப்படி ஒரு நசுக்கு நசுக்குனா கூட சாக மாட்டேன் போல கண்ணப்பார் அவளுக்கு அப்படி ஃபோனை ஃபுல்லாக செக் பண்ணுறாரு உங்கள் ஃபோனை எதுக்காக செக் பண்ணுறாரு வேறு யாருக்கிட்டையாவது நீங்கள் பேசுகிறீங்களா என்ன ஏதுன்னு தெரியல ஆனால் அவரோட சார்ஜ் ஃபுல்லாகவே டெலிட் பண்ணி கொடுத்தது அது ஓப்பனாக சொன்னார் எனக்கு பயங்கரமான பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இங்கே உன்னை யாராவது ஏ விட்டுருப்பாங்களோனாரு எனக்கு டவுட்டு அப்படின்னு அந்த பர்சனோட நேம் சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போவே சொல்கிறார் அப்படியா அனிட்ரப் பண்ணுறாங்களன்ற மாதிரி அவருக்கே ஒரு டவுட்டு உங்கள் உங்களை யாராவது அனுப்பிச்சி விட்டாங்கன்னுட்டு அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இப்போ தான் உன் மேலே முழு நம்பிக்கையே வந்திருக்கு எனக்கு அப்படின்ட்டு ஏய் என்ஜாய்மெண்ட் இங்கே வேணாண்டி திருச்சி வெளில போயிட்டு ஜாலியாக பண்ணலாம் இந் இதெல்லாம் ஒரு பொண்ணு உடன்படாமல் அவரே மட்டும் எப்படி பேச முடியும் பயந்து பயந்து இருக்கிறேன் நான் அங்கே எதுவுமே பேசலை ஜென்யூனாக இருப்பார் தான் நினச்சேன் கேவலமாக ஜென்யூனாக இருக்கிறவங்க வேறு விஷயம் பேச மாட்டாங்கல்ல ஆ ஆனால் அவர் உங்ககிட்ட பேசியிருக்கிறது எல்லாமே சாட்லேருந்து எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த இந்த நம்பர்லேருந்து இது இந்த அவரோட நம்பர் இந்த நம்பர் அப்படின்னா அந்த நம்பர்லேருந்து வந்த மெசேஜ் எல்லாம் சொல்கிற விஷயங்கள் வேற யாரில் இருக்கு இல்லை பாதி டெலிட்டட் மெசேஜ் இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு மெசேஜ் எல்லாமே வந்து மெசேஜ் எல்லாமே ஆ கேவலமாக இருக்கும் அதுதான் சொல்கிறேன் ஹெல்ப் பண்ண வர்றவங்க அவ்வளோ வேறு விஷயம் பேச மாட்டாங்கல்ல பாலியல் ரீதியான மெசேஜ் பண்ண மாட்டாங்கல்ல ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க ஆ உண்மையிலேயே ஒருத்தவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் பாலியல் ரீதியான ஒரு மெசேஜ் கூட அவங்கக்கிட்ட வராது அப்போ ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு பாலியல் ரீதியான ஒரு மெசேஜ் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வருதுன்னா அது ஹெல்ப்பே இல்லை அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷனே வேறு கரெக்டாக அது காவல்துறையிலே இருக்கிற ஒரு நபரை நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க இதோட அவ பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்டுன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்றீங்க இப்போ அவர் மேலே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க மீடியாவில் பேசுகிறீங்க எவ்வளோ தைரியமாக இருக்கீங்க என்னோட <laughs> 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 
ரொம்ப தப்பு தப்பாக தப்பு தப்பாக எனக்கு எழுதி விட்டுருந்தாங்க திருப்பி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் ரொம்ப அசிங்கமாயிடும் சொல் மைதியாக இருந்துட்டு திருப்பி இவரை பற்றியும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் இந்த பொண்ணு இது மாதிரியே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது திருப்பி திருப்பி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைம்மா சரி நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு இன்ஸ்பெக்டரே எங்கிட்ட இப்படி பேசினாரு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கூட பண்ண வேண்டாம் ஆனால் அவரோட மெசேஜை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அவர் மீட் பண்ணாமல் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அவருக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை அதுக்கு மேலே நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும்னா நம்ம அங்கே அந்த இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் போய் தான் ஆகணும் போயிருக்கேன் <laughs> 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 ஏன் போகணும்பா ஏன் போகணும் அங்கே தானே தப்பாகுது ஆக்சுவலாக அப்படி அவர் சொல்லியிருந்தது காவல்துறையோட விசாரணையில் உண்மை அப்படின்னு தெரிய வந்தால் ஒரு பொறுப்பான பதவியில் இருக்கிறவங்க காவல் அதிகாரி அவங்க தான் அவங்கள மாதிரியான அபல பெண்களை காப்பாற்றணும் அப்படி செய்யக்கூடாது ஆனால் அதை வந்து விசாரிக்கணும் பண்ணணும் சட்டம் இருக்குது ஓகேவா பட் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த விஷயத்தில் மீடியா முன்னாடி என்னால் இதை தான் கேட்க முடியும் சொல்லுங்கள் எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் அசிங்கம் தானே இந்த பிரச்சனை ரெப்பீட்டடாக வருதுன்னா அதையும் யோசிச்சேன் அவங்களும் தாங்க மாட்டாங்க எனக்கும் வேறு வழி இல்லாம அவ அவரோட சேர்ந்தாது அவருக்கு ஆசைக்கு இணங்கியாவது நம்ம இந்த கேஸில் வந்து ஜெய்ப்போம்னு நினைச்சிங்களா எந்த பிரச்சனையும் வராமையாவது நிம்மதியாக நிம்மதியாக இருக்கலாம் அது தாண்டி உங்களுக்கு அவரை பிடிச்சிருந்ததா இல்லை வெளியில வருவேன் எப்ப பார்த்தாலும் வாங்கி வாங்கி ஃபோனு செக் பண்ணுறது யாராவது ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்காங்களா அடி அப்படின்ற மாதிரி கேட்கறது அதெல்லாமே ரெப்பீட்டடாக கேட்க கேட்க அவர் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இல்லை கல்யாணம் குழந்தைங்க இருக்காங்க தெரியல எனக்கு எத்தனை பேர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இருக்காங்க அப்போ இதுவே தப்பு தானே அப்போ அதுக்கப்புறம் ஃபோன் வாங்கி செக் பண்ணுவார் டெலிட் பண்ணி டெலிட் பண்ணி தருவார் அப்புறம் அவரால் வர முடியல அந்த டைமில் அவர் மெசேஜ் பண்ணுறான்னு டெலிட் பண்ணி எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புன்ற மாதிரி ஏன்னா வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம ஒரு சைட் டெலிட் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் சைடு அது காட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவர் ஒரு சில மெசேஜஸ் மட்டும் நான் எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஃபார்வேர்ட் பண்ணி பண்ணி விட முடியுமோ அது மட்டும் எனக்கு பேக்கப்பில் வந்துருந்ததால் இன்றைக்கி என்னால் கொஞ்சம் வெளில வர முடிஞ்சு இல்லை யாரும் நம்பி இருக்க மாட்டாங்க அவங்கள யாருமே நம்பி இருக்க இதெல்லாமே நடந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் இன்டர்வியூஸ்லாம் கீழே பார்த்தீங்களா இன்ஸ்பெக்டர் நல்லவர் இன்ஸ்பெக்டர் வல்லவர் அப்படிதான் மெசேஜ் உங்களைதான் வந்து திட்டி தான் கமெண்ட் அவ்வளவும் போட்டிருந்தாங்க மெரட்னது தப்பு கிடையாது மெரிட்டலுக்கு இவருக்கு வந்துட்டு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் கால் போட்டது மே செவன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட் த்ரீ இதுக்கான என்னோடய சிம் கார்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஓ உங்களுக்குள்ளே பேசி எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்பி அவர் சந்தேகப்படுறதுனால நம்ப வைக்கிறதுக்காக இந்த சிங்கம் காலை பேசினேன்றீங்க அப்பயும் அந்த வேர்ல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் நான் வந்து அவரை காட்டி செவன்டீன்த் மே இந்த கால் பண்ணதுக்கான ப்ரூஃப் அவருக்கு அவர் கூட இதில் கான் காலில் யாரெலாம் இருந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு நார்மல் காலில் தான் அவராக பேசிகிட்டு இருக்காரு அதாவது யாருமா யாருமா அவங்க கமிட்டட் பர்சன் அந்த மாதிரி பேச நான் அவர் வந்து காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு நானே சத்தியம் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்கு சார் காட்டி கொடுத்துட்டு அசிங்கலாம் படுத்தணுன்றது கான்வர்சேஷன் மாதிரி போகுது அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு பேருக்கு தெரியும் ஒன்று நீங்கள் இன்னொன்று வந்துட்டு என் ஸ்டூடெண்ட் ஹரிணி
ஹரிணி யாருமா டக்குன்னு கான் காலில் போடு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஹரிணிக்கிட்ட வந்துட்டு மெசேஜஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் அவர் ஆப்போசிட்ல இருக்காரு தெரியாத மாதிரி இது பண்ணி தொல்லை தாங்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஹரிணி வந்துட்டு கான் கால் பேசுறாங்க பேசிட்டு கட் பண்ணிட்டு திருப்பி கான் கால் எடுக்கும் போது தெரியாத மாதிரி யாருன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அதெல்லாம் யாரும் இல்லை செகண்ட் செம்ல இருந்தால் எந்த வந்திருக்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப தான் பேசியிருப்போம் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது அவரை நீங்கள் சிங்கம்ன்றீங்க ஆமாம் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு அவர் சிங்கமா அசிங்கம் அவர் மேலே ரொம்ப ஒரு மரியாதை வச்சுருந்தேன் இந்த அளவு அதாவது வெளி வெளியே மட்டும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்ல ஒரு நல்ல இது வச்சுட்டு உள்ள ஃபுல்லா அழுக்கு இருக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்க முக்காவாசி பேர் உலகத்துல முகமூடி போட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கும் யாரையும் நம்ப முடியாது யாரையுமே நம்ப கூடாதுங்கிறது ஃபார்முலாவை ஃபாலோ பண்ணா தான் நாம வாழ முடியும் ஸோ கான் கால் போட்டு ஹரிணி கிட்ட நீங்க வந்து அவரை மட்டும்தான் பிடிக்கும் அப்படிங்கறது ப்ரூவ் பண்றதுக்காக பேசுறீங்க இப்ப என்ன தெரியுமா அந்த கால் ரெக்கார்டிங்ல ஒரு ஹஸ்கி வாய்ஸ் ஆக்சுவலாக கிரிஜா வந்து சிங்கத்தை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசின அந்த ஃபோன் காலே வந்து கான் கால் தான் போட்டு பேசியிருக்காங்க அது மே மாதம் பட் அதுக்கும் ஒரு மாதம் முன்னாடியே அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பெக்டர் சுகுமார் கூட பழக்கம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான சாட் ப்ரூஃப்ஸாக அவங்க வந்து கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மீடியா முன்னாடியும் கொடுத்துருக்காங்க பட் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ஒரு பிரிவு வந்து அவர்பட்ட சந்தேகத்தில் நம்ப வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த கான் கால் கான் காலில் ஃபஸ்ட் ஆக முடியல சந்தேகப்பட்டு செக் பண்றது எப்ப பார்த்தாலும் எல்லாமே வாட்ஸ்அப் கால தான் இருக்கும் ஒர்க் பாக்க வரது இல்லை இங்க வா அங்க வான்னு எப்ப பார்த்தாலும் போனை பிடிங்க பாக்குறது அவர் வேலையா இருக்கும் ஸோ அதில் தான் இந்த கான் கால் போட்டு பேசி இது பண்ணுறீங்க அதில் வந்து அவங்க பேசின அந்த ஹஸ்கி வாய்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கத்தை கரெக்ட் பண்ணணும்னு சிரிச்சு சிரித்து ஒரு மாதிரி பேசும்போது அது நல்ல பெண்கள் இப்படி பேசுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிட்டு போகிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க நடந்தது என்னன்னு நம்மளுக்கு பட் அவங்களோட குரலே அப்படிதான் இருக்கு கிரிஜாவோட குரலே அப்படிதான் இருக்கு இவ்வளவு நேரம் நான் உட்காந்து அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கா அவங்க அவங்க சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் எனக்கே கோவம் வருது பட் அவங்க வந்து அதை ஒண்ணு அழுவுறாங்க இல்லைன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே அழுவுறாங்க சில பேரோட இயல்பு அது பட் அந்த ஹஸ்கி வாய்ஸ கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சாட்டை மட்டும் கேட்டாங்கன்னா இந்த பொண்ணு தான் தப்பு அப்படிங்கறது மட்டும்தான் முடிவா இருக்கும் இங்க உட்காந்து இன் டீடைல்டா யாரும் நினைச்சிருந்தாப்ல <laughs> ஃபஸ்ட்டு என் கையிலேருந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் பிடிங்கிட்டார் ஃபோனை வந்துட்டு வாங்க ட்ரை பண்ணப்போ உள்ள வச்சுட்டு சாரிக்குள்ளே வச்சுட்டிங்களா ம் ஃபோனை அதாவது வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் டிசி ரூமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே டிசி ஆஃபீஸ் இப்படி போய் இப்படி மேலே போகணும் இன்ஸ்பெக்டர் ரூம் இங்கே அதனால் நின்றுட்டு இருந்தார் எப்பயுமே பயந்து பயந்து தான் போயிட்டு இருந்தேன் ஏய் இங்கே வா அது மரியாதை இல்லாமல் ஒரு பொண்ணை எப்படி கூப்பிட்றாங்க பாருங்க ஏய் இங்கே வா எனக்கு அங்கே போகிறதுக்கு அது இல்லை எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை அங்கே வந்து எஸ்ஐ சோனியா காந்தி மேடம் இருக்காங்க அந்த அம்மா இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல இந்த பொண்ணு நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச பொண்ணாச்சு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் என் மேலே இருக்குது ஏன் திடீர்னு இவர் வந்து கூப்பிட்டு இந்த பொண்ணு இது பண்ணுறாரு அப்படின்றது அவங்க முழிக்கிறாங்க நம்ம வெளில அனுப்பிட்டார் அவர் ரூமுக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு சாரி எல்லாமே உங்க போனை பிடுங்கிறதுக்காகவா அப்ப யாரு இருந்த அந்த ரூம்ல ஓ இன்னொரு ஒரு லேடி போலீஸ் இருந்தாங்க கூட அந்த அம்மா அந்த அம்மாவும் ஹெல்ப் அவங்க பேரு பேரு தெரியல ஒல்லியா கொஞ்சம் பெரிய போட்டா வச்சிருந்தாங்க பார்த்தா அந்த அம்மா மேலையும் தான் சேர்த்து அலிகேஷன் கொடுத்து போனை எடுத்துட்டாங்க எப்படியாவது விட்டா போதும்னு சொல்லிட்டு வெல் உடம்புல துணியே இல்லைஷன்ல சிசிடிவி கேமரா எல்லாம் இருக்குமே கரெக்டா இருபத்தி நாலாம் தேதி மே இருபத்தி நாலு மே இருபத்தி நாலு நைட்டு ஏழு இருபதுல இருந்து நடக்குது காளி முத்துவும் அந்த டிரைவரும் ரெண்டு பேரும் 
துரியோதன விட கேடு கட்டவன் சுகுமார் <laughs> 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 எஸ்ஐ சோனியா காந்தி மேடம் இன்னொரு ஒரு லேடி போலீஸ் இருந்தாங்க கூட இன்னொரு ஒரு அம்மா பிங்க் கலர் சுடி போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அன்றைக்கி அவ்வளோ இது இல்லை நடந்ததில்ல சோனியா காந்தி மேம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க நல்லவங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அவங்க வரலையா அந்த அம்மா பயந்து நிற்கிறாங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் இந்த பொண்ணு வந்துச்சு உருவாங்க ஃபோனை பிடுங்கினாங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சுட்டு இருந்தாங்க கேட்கணும்ல சார் என்ன நடக்குது என்ன கேட்கலை அப்படியா கேட்கவே இல்லை கொடுக்கவே இல்லை அப்பயும் தூக்கி தூக்கி உள்ளதான் இங்க சாரிக்குள்ள அப்படிதான் சொரி சொரி வச்சிருக்கேன் சோனியா காந்தி மேடம் தான் எங்க பாரு அந்த ஆள் போன் தானே கேக்குறாரு குடுத்துரு இங்க வந்து வெளில போயிடும் உங்ககிட்ட ஆனா சாரி உரிமையும் போன் எடுக்க முடியல அவங்களால அந்த ஆள் கல்யாணம் திருப்பி பிடுங்கிட்டேன் நான் தான் போன ஏன்னா பாஸ்வேர்டு தெரியாதுல்ல பாஸ்வேர்டு எடுத்து கூட பாஸ்வேர்டு எடுத்து கூடன்ற மாதிரி நீங்க வந்து வெளில ஃபர்ஸ்ட் போற வழிய பாரு உன் மேல ப்ராஸ்டியூட் கேஸ் போடுறதுக்காக இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கே பேர செக்ஷன்லாம் அந்த ஆள் வாசிட்டு இருக்காரு எங்கே எப்படியாவது போயிடு ஊரை விட்டே போயிடு வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லு அப்போ நான் மிரட்டலுக்கு பயந்ததுக்கு உடன்பட்டேன் சரி அவராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு யோசிச்சிங்க ஆனால் இப்போ அவங்களே அடிக்கிறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உங்களை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ யோசிக்கிறீங்களா அப்போவே நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கலாம் அதுக்கு உடன்படாமல் இருந்திருக்கலான்னு இப்போ யோசிக்கிறீங்களா ம் எது சரி அப்போ நினைக்கிறாரு <laughs> இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு என் மேலே உயிராக இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணுது அந்த மாதிரி பண்ணுது நாங்கள் கூட்டு கவுன்சிலிங் கொடுத்து வச்சுருக்கோன்ற மாதிரி சொன்னார் ஓகே அவர் மேலே எந்த தப்புமே இல்லை நீங்கள் தான் அவர் மேலே ஒரு க்ரஷ்ஷாக இருக்கு எதையுமே யார்ட்டையும் எதுவும் சொல்லலை டிசி கிட்ட சொல்கிற மன நிலைமையிலும் இல்லை ஏன்னா வந்துட்டு பிளாங்காக சொன்னேன்னா அங்கேயே வந்து தூக்கி உக்கார வச்சுருவாங்க எவிடென்ஸஸை ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணி ஸ்ட்ராங் ஆக்குவோம் அப்புறம் போய் தைரியமாக சொல்லுவோம் வெளில போகிற வழியை பார்ப்போம்னா ஏழு மணிக்கு ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போகணும் ஒரு பொண்ணை பதினொன்றரை மணி வரைக்கும் வச்சுருந்தாங்க உள்ள எஸ்ஐ மேடம் நீங்கள் இருக்கும்போது ஏடபிள்யூபிஎஸ்லேருந்து ரைட்டர் லதா மேடம் எதுக்கு வந்தேன் என்ன அடித்தாங்க அன்றைக்கா நான் போல்டாக நின்று கேட்டேன் நான் போதும் இது வரைக்கும் அதான் அசிங்கப்பட்டு நேம் வந்துருச்சுல்ல இனி நான் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் ஒரு தைரியம் தான் அவங்க கிட்ட நான் அவங்க ஸ்டேஷனுக்கு வர முடியாது பா பார்க்குறத பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி கட் இப்போது டிபார்ட்மெண்ட்டை காப்பாற்ற நினைக்கிறாங்க என்னோட இது ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சைலண்ட் அக்கா பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த பொண்ணு மேலே ஏதாவது அலிகேஷன் பண்ணி இப்போ நீங்கள் பண்ண கம்ப்ளைண்ட் எடுத்தாங்களா எடுக்கலையா இப்போ வரைக்கும் எடுக்கல எஃப்ஐஆர் போடல போடல ஆக்ஷன் ம் அப்போ தான் வந்துட்டு அதில் நியூஸ் ரீட்டர் கேட்டிருப்பார் சார் இந்த ப்ளஸ் நைன் ஒன் இல்லைன்ற மாதிரி சொன்னீங்களே அதெல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அந்த அம்மா அது இல்லை நாங்கள் பார்த்தோம் நாங்கள் இப்போ கால் பண்ணால் நீங்கள் கூட அட்டன் பண்ணிங்களே சார் அப்படின்னா டிசி லைனுக்கு வரார்னு கட் பண்ணிட்டேன் ம் அங்கே ஃப்ளாஷ் நியூஸ் ஓடிச்சு கருத்த இதில் தான் வந்துட்டு ஒரு நியூஸில் வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க கமிஷர் மேடம் வந்துட்டு பேட்டி கொடுக்குறாங்க என்னென்னா வந்துட்டு இந்த அம்மாவுக்கு ரிலேட்டிவ் இவன் இருந்தான்ல அந்த ராஸ்கல் இவனோட இவன்கிட்ட இவனோட சர்டிஃபிகேட் வாங்கி பறித்து வச்சுக்கிட்டதாகவும் இவன்கிட்ட நான் பணம் கேட்ட மிரட்டுறதாகவும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக இவனோட ஒய்ஃப் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஆக்சுவலாக எஃப்ஐஆர் வந்து இந்த ஆண்டனி அவங்க ஒய்ஃப் ஷாலினி உன் தம்பி சேவியர் மூணு பேருமே நான் டார்ச்சர் பண்ணி மன உளைச்சலால் தான் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்றத எவிடென்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க இப்போ புதுசாக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லாட்ச் பண்ணி இந்த மூணு மாதமாக இல்லாத கம்ப்ளைண்ட்டு புதுசாக வருது இப்போது ஆண்டனியோட ஒய்ஃப் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து கொடுக்க வைக்கிறாங்க டிபார்ட்மெண்ட் சைட்லேருந்தே யாரோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க 
புது புது கம்ப்ளைண்டாக கொடுக்க வைக்கிறாங்க இந்த பொண்ணு வந்து பணம் வாங்குது அப்படின்ற மாதிரி இவர் கூட ஒரு பெண் காவலர் வேற இதுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு போறாங்க எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு சும்மா இருந்த பொண்ணும் கால் பண்ணி கால் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு அது அலிகேஷன் கொண்டு போகும்போது அந்த பொண்ணோட செயலை உருவி அசிங்கப்படுத்தி அந்த பொண்ணை அந்த நிலைமையில் நிற்க வச்சு எவிடென்சஸ் எல்லாமே அழிச்சதோ அதை விட சேலையை உருவி அடித்து அந்த பொண்ணுகிட்ட இருந்து எவிடென்சஸ் வாங்கி ஃபார்மேட் பண்ணி இதெல்லாமே ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே நடக்குது நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் பாதுகாப்பு தேடி போகிறது ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு தான் ஆனால் ஸ்டேஷன்லேயே எனக்கு அந்த பாதுகாப்பு கிடையாது இதெல்லாமே மூடி மறைக்கிறதுக்கு இப்போது அந்த ஒரு ரெக்கார்டிங்கை வச்சுட்டு அந்த பொண்ணு தான் தப்பான பொண்ணுன்ற மாதிரி வெளில ஃப்ரேம் பண்ணிகிட்ருக்கு இதெல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ் வேணும் அட்வொகேட்ஸ் எல்லாருமே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு திருச்சியில் ஒரு அட்வொகேட் கூட எனக்கு வரமாட்டாங்க வாதாடுறது இப்போ உங்களோட கேஸ்க்கு அட்வொகேட் இருக்காங்களா இல்லையா யாருமே இல்ல யாருமே என்ன பண்ண போறீங்க இப்போ நானே வாதாரலாம்னு இருக்கேன் வேற வழி இன்னொரு என்ன இங்க என்னன்னா நீங்க வந்து அந்த சிங்கத்தை கரெக்ட் பண்ணனும் பேசுனீங்கல ஒரு ஆடியோ அது அதுவே வந்து ஒட்டுமொத்தமா கிரிஜாவ யார் அப்படினு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க பப்ளிக்ல இருந்து எல்லாரும் ஆக்சுவலா அது தேவை இல்ல எல்லாரையுமே அவங்க அவங்க அனலைஸ் செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணா சுய பரிசோதனை பண்ணா அவங்களுக்குள்ள உள்ள இன்னொரு முகம் இருக்கும் அவங்க வேற விதமா பேசலாம் வேற விதமா ஜாலியா இருக்கலாம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கலாம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரொமான்டிசைசிங் மூட் இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் பட் உண்மை என்ன அது வந்து அதான் சொல்றாங்களா கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெயின் அதுதான் வந்து ரொம்ப கரெக்டான ஒரு வார்த்தை அப்படி அந்த பேசின ஒரு ஆடியோ வச்சு உங்களை ஜட்ஜ் பண்றதும் தப்பு தான் உண்மை என்ன அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் ஸோ அந்த உண்மையை சட்டம் கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கறது தான் நம்மளோட வேண்டுதலும் எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இப்பொழுது தாம்பரத்திலும் ஒவ்வொரு பட்சிக்கும் ஒரு பரிசினை செய்யும் கால் பண்ண இடத்த சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மளை எப்படி பார்த்துப்பாங்க அப்படி பார்த்துப்பாங்க போலாமா இப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு